Eh bien, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour notre petit moment déco. J'espère que vous allez bien. Allez, petite seconde météo. Ça a été, euh, c'était beau, parce que j'ai fait euh, toute la journée de rendez-vous et de voiture et tout ça. Et euh, nous, c'est la campagne, hein, mais quand on est en pleine campagne, eh bien, il y a les congères sur la route. Euh, c'était euh, assez... Euh, pas stressant, enfin c'était stressant et beau à la fois, j'ai pris mon temps, voilà. j'ai fait plein de rendez-vous il y avait très longtemps et je suis ravie d'aller à votre rencontre. Évidemment je vous embrasse, je vous remercie de me suivre, de vos gentils messages encore ce matin et puis euh, écoutez si vous avez envie de me partager, surtout n'hésitez pas, propagez-moi. Euh, C'est vrai que si euh, chaque personne me mettait, parce qu'ils ont trouvé le live sympa sans me mettre tous les jours mais un petit partage, voilà, ce serait super sympa. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon soir à toutes et à tous. Euh, J'ai fait une chose intelligente en parlant de neige ce matin. Super intelligente. Hein. Donc évidemment, je pars à mon rendez-vous. J'étais euh, prête, euh, coiffée, maquillée, enfin voilà, j'avais mis euh, mes petites chaussures. Et donc, je vais gentiment à la voiture. Je me suis dit, bon allez, je vais quand même la mettre, la faire chauffer avant. Donc je la fais chauffer, je mets mes anti, euh, anti je sais pas quoi, enfin bon voilà, je, je, je mets tout ça. Et puis, euh, bon bah, je suis prête, je prends mon sac à main, j'y vais, je vais dans la voiture, j'ouvre ma porte et je laisse la porte ouverte. Je mets les essuie-glaces évidemment. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Porte ouverte. Moi je me suis levée pour voir si ça allait fonctionner. J'ai pris, mais j'avais de la neige, de, 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 de la tête aux pieds, le maquillage qui coulait, enfin bon, la totale. J'avais fait le brushing pour tirer tout ça. Pouf, je me suis retrouvée caniche euh, comme ça. Bon, enfin bon, c'était la journée qui démarrait aux petits oignons. Donc ça, ça m'arrive assez souvent. Des bêtises comme ça. Voilà. Bon, et eh bien on continue. On avance. On fait des nouveaux projets. Alors, alors. Bon, vous savez là. C'est évidemment plein de bonsoir. Hein. Ah oui, évidemment plein de bonsoir. Moi, je commence. Ça y est, je cause. Hein. J'y vais. Euh, la machine s'est mise en route. Oui, plein de bonsoir, c'est Juju qui est là et euh, qui sera un plaisir de me donner vos questions. Et il y en aura peut-être ce soir. Ça y est, il y a du monde, Juju Oui, il y a On énormément de bonsoir. Bon, super, ben oui, bonsoir à tous et comme à toutes. Je pense que les gens vont poser des questions quand tu commenceras à Ok, cette... allez, c'est parti. Je sais que du coup, comme je suis partie toute la journée, on a parlé couleur toute la journée avec les, les clients, euh, beaucoup de verre. Beaucoup, beaucoup de verre en ce moment. Ouais, c'est un peu la tendance. Tout le monde a envie de, de couleur, mais pas trop. Vous voyez, le vert, c'est quand même une, une belle couleur déco. Notamment, là, ce serait une cuisine. Et euh, enfin, là, un peu dans le terracotta, il y a hésitation. Donc, c'est deux choses un peu différentes. Mais ce ne sont pas des couleurs quand même trop fortes. Et c'est un petit ton déco. Et, et, euh, et je suis ravie, moi, évidemment. Euh, donc, donc là on était parti sur des couleurs claires, je ne sais pas si vous avez avancé, si vous avez fait un peu de choix et là j'ai commencé à faire euh, les couleurs pas plus sombres euh, mais moins claires, voilà tout ce qui est un petit peu tendance vert bleu parce qu'on est vraiment euh, dedans là je dirais que c'est un bleu violine, il y a un petit peu, enfin bon alors tout dépend comment, comment ça se passe ça euh, c'est carrément un lagon turquoise, vous voyez voilà euh, là pour moi on est dans un gris vert quand même et puis euh, le brossé de viande qui est très joli voilà forêt de sapin et puis euh, le sauge non c'est vraiment euh, vraiment bien euh, alors c'est mon derrière de, de, de carton comme ça donc il n'est pas très très net je vais essayer de le patiner on va faire comme de l'autre côté on va laisser une bande brute on va patiner marron et on va patiner blanc voilà, et puis j'ai envie de faire le mandala dessus, qui irait, euh, je pense, très bien. Oui, Julien Alors Pour changer, voilà, j'ai envie de faire un truc comme ça. À voir, voilà. Oui Comme quoi l'importance de la virgule, c'est un peu... Bah, c'est très important, je me répète, mais... Oui Je lis le commentaire, bonsoir, je vous imagine très désagréable, mais très drôle. Et en fait, c'est pour revenir sur ton, sur ton début de journée. Ah Bonjour, j'imagine, en gros, j'imagine, très désagréable, virgule, mais très drôle. D'accord. Et on dit que c'était drôle ton, ton début de journée, et ouais. le perso est top, et le verre gommier aussi. Oui. Et on me dit bonsoir de Bordeaux. Alors, justement, oui, bonsoir Bordeaux. 
justement, entre le sauge, alors vous savez pour la cuisine, là, ça a été, il y a trois verres. Il y a le feu d'ouille, il y a le sauge, le verre gommier a été enlevé, mais vraiment quand on met ces trois couleurs à côté, euh, le verre gommier a vraiment cette teinte de gris, mais il est super chouette aussi. Donc voilà, et puis suivant encore une fois, hein, il y a des meubles en bas, s'il n'y a pas la lumière qui arrive, ça fait plus foncer. En haut, il y a eu le plat du meuble aussi, c'est totalement différent. Et puis là, j'ai laissé mes couleurs parce que vraiment, euh, il y a la lumière du jour, mais il y a aussi la lumière du soir artificielle, qu'elle soit jaune ou qu'elle soit blanche. Donc ça, c'est important, il faut vraiment euh, ouais, s'imprégner des couleurs. Donc voilà, et puis euh, si, elle a encore un petit truc, euh, tous les matins j'ai ma petite carte du jour, et la petite carte du jour elle disait, euh, à 20 ans, ah oh là là, je, alors ça je, je m'en souvenais toute la journée évidemment, au moment de la redire, à 20 ans on est tel que l'on a été éduqué, à 40 ans on est celle qu on sait, que l'on a construite, et moi, pour mes 50 ans, ben je dirais que je suis celle que j'ai envie d'être. Voilà, ça c'était pour la petite phrase du jour. J'ai toujours un petit truc le matin, j'aime bien. Allez, on parle déco enfin, on parle peinture. On m'a donné ce petit... Euh, il est beau, il est super parce qu'il n'est pas très petit justement, il est assez conséquent. Et euh, il est vraiment de très belle forme. Et, euh, et bien je vais le faire en anthracite celui-là, je vais le faire en anthracite puisqu'il a été vendu l'autre, et on va le patiner blanc. Et c'est vrai qu'anthracite patine blanche, c'est fort sympathique. Donc, je suis sur un bois brut, un bois sain complètement, puisque là, ça arrive de l'usine comme ceci. Donc, on y va. Alors, n'hésitez pas pour les questions. C'est parti, mon kiki. Alors, l'anthracite, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Alors, effectivement, il a un petit peu... Euh, alors, Juju, Juju, est-ce que tu peux aller vite dans la cuisine, s'il te plaît, me chercher un petit peu de, un petit peu d'eau Juju. Un petit peu d'eau Oui. Oh là, tu nous as quitté ou pas là Non, non. Tu restes avec moi, Juju. Hein ouais. Non, je regarde le bonsoir, ça va si... Vous comme c'est toujours des bonsoirs, oui, c'est toujours des bonsoirs. D'accord. Allez hop, je vais faire ma petite tambouille. C'est pas qu'il est dur, dur, hein. C'est qu'il est... Qu il, est, euh, il manque un petit peu d'eau. Voilà. Tu reviens pas demain, le jus hein Voilà. Un petit peu d'eau. Euh, merci bien. Oups là En principe, j'ai fait une blanc. J'ai fait, c'est top. Ouais, ouais, c'est sympa. C'est un, un petit côté chicos, je trouve, qui est, qui est pas mal. Voilà, vous avez vu, j'ai mis un petit filet. Ah, on n'a pas fermé la porte de la cuisine. Non, c'est pas le cas. Allez, c'est parti Donc là, vous allez voir tout de suite, hein, ça prend euh, effectivement tout de suite. D'abord, parce que c'est des couleurs, c'est une couleur qui couvre. Voilà. C'est parti Donc ça, on va faire ça vite fait. Ah oui Non mais quitte à vous raconter ma journée. Euh. Et puis, au retour, c'est pour ça, j ai, j ai, parce que je suis en train de penser, là, je viens de voir, j'ai des messages. Je vais vous répondre après. Hein, parce que... Parce que quand je suis rentrée de rendez-vous, j'ai même pas éteint la voiture que je suis repartie en course. Ben oui, je suis allée faire les courses parce que sinon, je pense que mes enfants auraient appelé l'assistante sociale. Voilà. voilà. On te demande où tu as acheté ce beau bougeoir. Hein. Eh ben, je vais vous le dire. C'est pas un bougeoir, c'est un pied de lampe. Mais euh, mais je vais vous dire ça. D'ailleurs, si Claire me regarde, si elle peut donner. Euh, L'endroit, le... euh, je crois que je sais pas combien il était celui-là. Je me demande s'il n'est pas à 24 ou 28 euros. C'est des très grands, hein. il y a plus petit quand même. Mais c'est vrai qu'il a une très très belle forme. Après, vous savez, on achète. Euh... Oh là Après, on achète, euh, vous savez, tout ce qui est électrique avec. Et puis, il y a la douille qui va au-dessus. Donc, euh, c'est tout un. On refait en fait complètement la lampe, mais au moins on choisit son modèle. Voilà. Alors là, je mettrai deux couches. Vous avez vu, j'y suis allée directement. Je mettrai deux couches. Peut-être que je ferai un liseré blanc, je ne sais pas encore. En général, quand je fais des liserés comme ça, je ne m'amuse pas à arrêter le carbone, pour euh, l'anthracite le, le, pour aller faire un liseré. 
Je fais tout la couleur et pour les liserés, je les rajoute après. Alors, je vais en profiter pour vous dire que j'ai euh, Muriel, je ne sais pas si Muriel est là, j'ai vu leur belle armoire avec laquelle ils ont eu effectivement un petit peu de soucis. Enfin, on a surtout protégé le truc, c'est-à-dire que euh, armoire craie, je crois, il me semble, hein, armoire craie sur un, sur un fond ciré, donc euh, voilà, en fond dur, euh, enfin non, vernis fixe, euh, il faut, euh, dans ce cas-là, et c'est vrai qu'il faut vraiment, pour arrêter le tanin, pour éviter que ça revende sur le jaune, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai vu, ah, J'ai également une cliente qui a peint euh, ses petites tables de chevet en, en merisier. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que quand elle a mis son vitrificateur, eh bien, euh, comme elle avait un petit peu poncé, c'est carrément jaune. Voilà, c'est jaune. Ça, c'est ce qui peut arriver. Oui. Euh, une seule couche suffira. Et c'est un bonsoir aussi de Une seule couche suffira. L'anthracite J'imagine. Oui, non, je vais, je vais faire deux couches. Et euh, Catherine qui demande, est-ce que vous passez le rouleau sur le pied ensuite ben, Là, comme j'ai lissé un peu, comme j'ai mis un peu d'eau dans ma couleur, elle est vraiment très lisse. Donc, euh, écoutez, non, mais c'est vrai que j'aurais pu. Hein. Je travaille tout le temps au rouleau, mais là, pour le coup, impeccable. Peut-être que ma deuxième couche, elle sera lissée. Et euh, est-ce que... Alors ça, c'est une, une question pour... Euh, Essayer de motiver tout le monde et toi Est-ce qu'il y aura une vidéo spéciale 2500 abonnés vu qu'on y approche C'est vrai Ah là 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 Qu'est-ce que je fais Je fais la danse. Euh, je fais une danse spéciale. Non, mais euh... est-ce que tu peux laisser. Euh, tu sais, mettre un truc. Un, une question ah, sur le type Qu'est-ce que vous voulez pour le live de ce soir Ouais, c'est pas mal ça, Juju. D'accord. Pour les 2500. À partir des 2500. La journée des 2500 abonnés. C'est euh, les abonnés qui décident de la C'est les abonnés qui décident de ce que va être la semaine. Ouais, allez, on dit ça. On dit ça. Après, si ça motive tout le monde, hein, on ne sait pas. Ouais, ouais, ça ouais, non, 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 mais euh, on est d'accord. Hein, ce que vous avez envie de revoir, ce que vous avez. Euh, Puisqu'après tout, euh, si vous venez là, c'est que peut-être ça vous intéresse ce que je fais. Non, non, mais oui, oui, pourquoi pas C'est une très bonne idée, Juju. Bon, on va pas faire les trois faces. Hein, je vais faire. Euh... Enfin, si, j'en ai fait trois. Allez, je vais aller jusqu'en haut. Oui, oui, c'est une très bonne idée. Qu'en pensez-vous Bon, je sais qu'il faut que je, faut, je, que je prenne en photo et que je vous envoie les pochoirs qui vont être retirés. Je vais essayer d'en trouver euh, pas mal. Il y en a, je ne savais même pas qu'ils existaient. Même euh, si ça fait euh, déjà, déjà 10 ans que je suis là. J'avoue qu'il euh, y en a, je ne savais pas. Même si je les ai presque tous. Il doit m'en manquer que quelques-uns. Voilà. Bon, bah, vous avez vu, hein bon, je repasserai vraiment deux couches parce que c'est parce que mieux. Mais il euh, y a des couleurs comme ça qui couvrent super bien. Euh, par rapport au lagon, on m'a demandé aussi aujourd'hui, le lagon, j'ai été stupéfaite par rapport au turquoise. Il couvre vraiment très bien. Non, non, c'est exceptionnel ces dernières couleurs là qui viennent de sortir. Voilà, ben déjà comme ça, il est très beau, alors évidemment il faut que je le termine, mais il est très beau, il n'y a pas de coup de pinceau, ça va, comme j'avais mouillé un peu mon pinceau, et ben voilà, voilà, voilà. Demain, tout à, demain, de ce soir, je mets la deuxième passe ou demain matin, puis on se retrouve demain soir pour lui faire le, le jus blanc, vous allez voir, ça va être de toute beauté. Oui. Une question de Marie, quand j'utilise mon rouleau, j'ai l'impression qu'il boit la peinture. Est-ce que vous le mouillez avant Quand on le regarde, non. on n'a pas, impression, on a pas cette non. impression que le rouleau boit la peinture. Non, est-ce que je mouille avant Non, évidemment, je l'enduis bien. Je l'enduis bien, non. Je peux mouiller les poils de mon pinceau, oui, ça, ça ne me dérange pas, mais euh, euh, non, pas mon rouleau. Il boit, il ouais, faut vraiment l'imbiber, hein, forcément. Il hein, faut que ça rentre un peu dans le velours ou la mousse, enfin voilà, il faut vraiment... Euh, euh, lundi. Ensuite, allez, hop, hop, hop. On commence pour celles et ceux qui ont un petit truc comme ça. J'ai dit, on se lance sur euh, le pochoir bain douche. On va le tâcher. Et euh, voilà, on va le tâcher. Je ne vais pas faire de rouille là-dessus, mais euh, parce que la rouille est prévue pour euh, ma vitrine prochaine. Donc, on va faire un encadrement de miroir rouillé. 
je vais essayer, voilà. Qui est complètement dans le style euh, très baroque, mais euh, bon, écoutez, on va essayer. Alors, j'ai décidé de prendre de l'ivoire. Donc ça, c'est un MDF, hein, mais ça peut être une planche de bois, un intérieur de porte, vous prenez tout ce que vous voulez. Allez, on va faire notre... Euh, hop, voilà. Donc là, il est vraiment imbibé. C'est-à-dire qu'avant de m'en servir, je le mets... Euh, je le mets dans la peinture et je roule. Oh, je ne vais pas abîmer ma petite femme. Voilà, alors évidemment, là, ça boit. J'aurais pu mettre un coup de un coup Pro, mais euh, bon, allez, c'est pas grave. Je ne vais pas utiliser de produit euh, plus que ça quand ça ne sert pas. Voilà. Je ne sais pas si vous avez fait des choses. Si vous avez fait des choses derrière ce poste-là, enfin, même euh, euh, au live, en dessous, vous pouvez mettre. Euh, ce que vous avez fait, hein, c'est sympa. Comme ça, tout le monde en profite. Et évidemment, sur le groupe photo. Alors, le groupe photo, euh, je sais qu'il y a pas mal de gens qui me demandent. Mais euh, on n'est pas beaucoup. Hein, on est, je crois que je me demande si on n'est pas... On commence à être 60. Voilà, il faut que j'invite des gens au fur et à mesure. Mais j'ai voulu l'ouvrir. Mais c'est vrai que finalement, ouais, bon, ben, on est entre nous. Et puis, euh, on met les ratés, on met les, on met les beautés, on met les ratés. Et, euh, et, on se discute, et on discute de, de ce qui a été, de ce qui n'a pas été. Et on se congratule, on se dit que c'est beau. Voilà, c'est un petit endroit euh, assez simple, fort sympathique. Et ça va venir au fur et à mesure. Oui, Juju Alors, plusieurs questions. Est-ce que la craie couvre bien Est-ce que la craie très, 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 très. Pour moi, c'est le, le, mon blanc. Okay. Alors, je ne vous dis pas là, je, je le vois là. J'ai peut-être pas choisi euh, la super planche parce que ça doit être le derrière d'une planche comme celle-là. Et alors, j'ai des creux, des bosses, des... Bon, c'est pas grave. On va faire avec ce qu'on fait. Vas-y. Deuxième question. Oui. Pourquoi se retrouve-t-on avec des traces de rouleaux en passant une satinée d'écume Avec écume Oui. Bon. Alors, il faut savoir que quand euh, vous passez... Euh, donc, votre rouleau est enduit... Vous passez et normalement, allez, 1, 2, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller écraser jusqu'au bout. Bon, à part si c'est la première, première couche, on essaye d'aller partout, on peut croiser et tout. La deuxième couche, en fait, que ce soit écume ou n'importe laquelle, on va parler du vitrificateur après, parce que j'ai eu le souci ce matin. Euh, C'est-à-dire que vous allez passer, là j'enduis, j'enduis, j'enduis. Là, je commence à plus avoir de peinture sur mon, sur mon rouleau. Donc, quand vous allez continuer... Vous allez aller chercher vraiment la peinture qui est là, vous allez la recoller au rouleau. Il faut vraiment mettre, voilà, vous mettez tant qu'il y, qu y a du produit et quand il n'y a plus de produit, on recommence. Voilà, et on lisse parce que quand on met un rouleau sur de la peinture et qu'il n'y en a pas assez, ben la peinture va venir adhérer à nouveau euh, sur le rouleau. Donc voilà, il faut, vra faut vraiment mettre pas trop, mais suffisamment de produit pour qu'il n'y ait pas de manque. En fait, ça vous fait des manques, voilà. Ça vous fait des manques et du coup, ça fait un espèce de truc qui est plus satiné, mais à moitié picoté. Pareil pour le vitrificateur, puisque j'ai eu la question ce matin. Pourquoi euh, à la lumière, euh, je vois bien que d'un seul coup, c'est satiné le vitrificateur et à un moment donné, j'ai des traces. Voilà. Alors, soit des traces sur le côté, c'est parce que j'ai trop écrasé avec mon rouleau ou soit euh, des traces parce que pareil que ça, j'ai fait des manques. C'est-à-dire que je mets mon produit et puis le troisième que je n'aurais pas forcément vu mais que j'aurais dû le mettre dans le produit, le troisième, le vernis qui est déjà, il va se recoller, hein, il va se recoller à la, au, au rouleau et du coup, je vais avoir des manques. Du coup, ça me fait des traces. Le vitrificateur, quand on le met, et, et Dieu sait que je vous jure, chez les clients, alors quand il n'y a pas de double entrée, double entrée de lumière, ça passe encore. Mais quand on a une double entrée de lumière, Hein, devant, derrière et que la table elle est bien au milieu, je peux vous dire que la moindre trace, c'est fatal. Donc, en fait, j'enduis vraiment mon support hein, de vitrificateur et là, je passe, mais alors, avec une bonne couche, bon, ça ne veut pas dire 3 litres hein, sur la table, avec une bonne couche, je prends mes deux doigts comme ça et je vous promets que je... Comme ça, voilà, je passe comme ceci et il y a plein de produits sur la table. Donc, parce que plus on va écraser, on a envie, on aurait tendance effectivement à vouloir l'étaler parce qu'il y en a trop. Donc, euh, même si ça fait un peu des traces blanches et des machins, c'est pas grave, ça s'en va. Et alors, il va se tendre tout seul, donc c'est vraiment super. Mais euh, plus on va rouler, plus on va faire du manque et plus ça va se mettre sur le rouleau. Donc, voilà. Bon, 
Il y a toujours moyen, hein, on va arriver à trouver une solution. Donc euh, voilà, Juju, c'est tout, tu me dis, il y a plein plein de questions. Ah non, il n'y a pas plein plein de questions, c'est fini, la question-là. D'accord. J'en attends deux, j'en attends deux. Oui, oui, oui. Bon, mais j'ai juste... l'impression qu'il y aura beaucoup de monde en replay, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive, et j'ai l'impression que quand les gens arrivent en cours, ils n'osent pas poser forcément de questions. Ah si, 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 il faut y aller. Hein. Euh... Bon, alors, donc là, je vais faire mon fond. Alors, demain... Valérie, je ne sais pas si c'est une question, vu qu'il n'y a pas de point d'interrogation, mais elle demande pour un grand meuble, est-ce qu'il vaut mieux prendre un grand rouleau alors, euh, grand rouleau, grand rouleau, ça dépend ce que vous appelez grand rouleau, parce que moi j'attends toujours mon carton de, de rouleau, donc là j'en ai plus. Euh, alors, on a les rouleaux mûrs, qui sont grands comme ça. Euh, là, ça veut dire que vous allez enduire avec beaucoup de peinture et vous allez faire du mètre carré. Voilà, donc on est souvent en rouleau mûr. Ça, c'est le petit rouleau, et le rouleau, hein, la recharge rouleau, c'est en général du 110. Donc on est à peu près comme ça, ça c'est très bien. Les petits c'est pour faire du loisir créatif comme ceci, pour faire les chaises, pour faire les coins de meubles, les tiroirs, les machins comme ça. Enfin voilà, quand vous n'avez pas beaucoup de pans, ça ne sert à rien d'aller enduire tout le rouleau quand vous avez des petites choses comme ça. Évidemment ça, vous ne l'utilisez pas pour faire une table parce qu'il y a trop d'aller-retour. Donc on va dire qu'un grand rouleau, ouais, c'est sympa. Il faut le moyen et le petit en général. Parce que vraiment les grands, on va dire que c'est pour les grosses grosses surfaces. Ouais. Vous allez mettre plein de peinture dessus et que du coup, euh, ça ne sert à rien d'enduire tout le rouleau de peinture, de, si, si ce n'est que pour faire des murs. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Il Donc... y, oui. y, euh, y a un autre message, le vitri, c'est comme poser la ligne. Mais je pense que c'est plus une affirmation qu'une question. Vas-y. Le vitrificateur, c'est comme poser la ligne. C'est ça, voilà, il faut vraiment y aller euh, du bout des doigts. Bon, on se retrouve demain, je vais faire mon fond. Et puis, on va faire ces petites tâches là que j'ai fait. Euh, voilà, on va avancer demain. Oui Alors, le, vitri le vitrificateur peut se poser avec un pinceau aussi pour l'interrogation. Alors, Les traces oui. partiraient-elles à, la partiraient à la deuxième couche pardon. Oui, les traces, elles vont partir effectivement. Euh, à la oui, deuxième oui. couche Je me suis vue mettre euh, au moins cinq couches de vitrificateur pour avoir un plateau extraordinaire de table à manger. Voilà. Mais bon, voilà, et s'il arrive des choses. Hein, et puis, euh, en plus, plus vous allez être dans une couleur assez foncée, alors je ne vous parle pas de l'anthracite et du carbone, c'est là où il faut vraiment être sur le bout des ongles, hein. mais euh, plus vous êtes foncé, et plus effectivement, la moindre trace va se voir, ce qui se verra moins sur le blanc, le craie, enfin bon, voilà, un truc comme ça. Est-ce que vous, est Allez, que vous conseillez juste... de mettre du vitrificateur au rouleau Non, mais parce que sur le téléphone, les questions sont toutes petites, du coup, j'ai du mal à chaque fois, mais... Oui, est-ce que vous conseillez de mettre du vitrificateur oui, oui. au rouleau Oui, oui. Si vous voulez le mettre au pinceau, ça va être sur mon pied de langue, ça va être sur des choses comme ça. Mais euh, franchement, je ne mets jamais de vitrificateur. Euh, ou alors vous en mettez un, vous mettez un petit peu de dose et euh, il va se tendre, mais tellement mieux au rouleau, quoi, tellement plus pratique au rouleau, vraiment. Bon, vous voyez mon autre plateau hein Ça dépend aussi de la lumière. Donc je vais mis, euh, je vais mis le vitrificateur et puis euh, je vais passer une petite patine là-dessus. Mais c'est sympa, je trouve que ça fait des reflets et puis euh, bon, ça reste encore à peu près naturel. Voilà. Donc là, je suis ravie de mon petit plateau qui me servira euh, en plateau télé apéro, petit déjeuner. Voilà, voilà. Bon, ben, on a pas mal avancé, je trouve. Parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais on y va, on continue. Ah oui, il faut que je protège mon... Attendez, hop, je reviens. Je reviens, reviens. Hop. Oui, Juju. Je ne pense pas plus. Me revoir. Ah, 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 une petite question. Non. Une petite question à l'eau. Non, mais une information, votre grand plateau de trésor en super bon. Ouais, il est sympa. J'en oui, ai mis un peu. Isabelle qui, dit, qui confirme le truc. Ouais, et puis. Euh, alors. Le trésor est, est quand même très brillant. C'est vrai que quand on pose le vitrificateur dessus, il a peut-être tendance à ternir, mais un chouïa, vraiment un chouïa. Oui. Je demande de montrer la boîte qui est en dessous de la table par terre. Comment ça, on voit mon bazar en dessous, le jus En dessous de la table. Ça voilà. veut dire que si j'étais pieds nus ou en chaussettes ou ah en bah chaussons, oui, bah oui, bah oui. comme je n'ai jamais la même couleur de chaussettes. Hop là C'est si je oui. suppose. Bah oui. Alors, oh, si vous saviez, elle a au moins, euh, elle a au moins son âge. C'est-à-dire qu'elle a au moins euh, 8 ans, celle-ci. Alors, elle a des, 
de peinture, elle a des fois des gouttelettes qui tombent à toutes les couleurs au fur et à mesure de mes chantiers. Donc, caisse à vin, hein, évidemment. Donc là, je mets normalement, euh, je mets mes, mes laines d'acier là-dedans. Et puis, euh, ben, j'ai fait du transfert. Oh, c'était mes premiers transferts que j'ai fait. Voilà, j'ai adoré. Avec du vernis fixe, je faisais ça. Et puis, euh, voilà, là, j'ai mis une, une cuillère que j'avais un petit peu, je ne sais pas si vous la voyez, comme ça. Voilà, je l'avais un petit peu tordue. Une vieille cuillère. Bon, ben voilà, corde et vengue. C'est bizarre, hein voilà, mais ça, on va en faire aussi des caisses à vin, on n'a pas fini. Bon, alors, là, j'ai fait mon sauge, ma petite boîte à bijoux. Je ne vois pas si tu lèves la main des fois, Julien. Euh, ah, donc là, hop, sauge. Quand je fais ça, c'est pour faire une... <rire> Mais parce que Juju, il a un tic. Je peux le dire Ouais, vas-y, vas-y. Autant moi, je m'arrache mes lèvres, c'est terrible. Autant lui, ça... Un... Donc, j'ai toujours... Voilà, je pense toujours qu'il lève, qu lève la main. Bon, alors, sauge, oui, pourquoi Parce que on est dans le verre et puis euh, l'amie à qui je vais l'offrir, elle aime le verre. Donc, on va faire les transferts. C'est ce que je n'ai pas fait. Dans la question, est-ce que vous allez enlever le noir ou pas euh, avant de... Je n'ai toujours pas réfléchi à la question. Alors, on va le faire là en live. Hop, on va mettre juste le produit et puis après, je vous laisse tranquille. Je jute et coupe autre chose. Voilà. Alors, soit vous l'arrachez à la main, soit vous le faites au ciseau comme il faut. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Je vais le faire à ras. Ah, on te dit qu'on va sûrement copier. Pour un. Pour ça, ce que, le, ce que, la petite boîte que tu as montrée juste avant. Ah bah oui. Et euh, la couleur, du, on demande la couleur du plateau aussi. Alors ça c'est corne et sauge. Et il y a Marianne qui dit, bonsoir Christelle et Julien. Ah c'est Marianne qui n'est pas là depuis le début, c'est qu'il euh, y avait beaucoup de monde qui sont là en replay. Je <rire> sais que Marianne est toujours une des premières à dire bonsoir. Et je me repère comme ça. Voilà. Ah, Isabelle qui dit qu'elle a le même type que moi. Parfait. C'est vrai. Et je me sens moins seule. Moi, ah je mais sais des fois, ça fait vraiment licorne, hein. il, est, il a vraiment le truc qui part comme ça, c'est terrible. Pendant des examens, il y a des examinateurs qui me regardaient parce qu'ils ne comprenaient pas et qu ce que je faisais. Et du coup, ouais. <rire> bon, euh, donc voilà, allez, on transfère tout ça, je verrai après avec mon corde, si je viens au ras, si je lui laisse un peu, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Ou ça se trouve, il va être tout noir, un peu vengue, chocolat et puis je garderai juste ça pour le corps, je n'en sais rien, on va voir mon transfert. Donc, transfert, pour celles et ceux qui viennent juste d'arriver, que j'ai eu à Bureau Valais, parce que je n'ai pas de couleur vraiment comme ça, moi j'ai une laser, mais elle est en noir et blanc, elle peut très bien être en noir et blanc, parce que celle que j'ai fait sur le bureau, euh, que j'ai mis en présentation dans la vitrine, il était en noir et blanc, et euh, c'est moi qui l'ai un petit peu coloré au niveau du, du fou, je crois, du foulard, voilà. Donc, et un petit peu les cheveux qui étaient un peu dans le noir, donc, et les yeux, et je lui avais mis un petit peu de rouge à lèvres. Donc ça, ça c'est faisable hein, quand on n'a pas le choix. Et puis, donc, Bureau Valais, j'ai trouvé ça à 70 centimes, et c'est super. Par contre, surtout, pensez à ne pas faire souvent comme moi, c'est-à-dire que vous le mettez miroir. Donc là, ouais, elle, normalement, elle regarde de l'autre côté. Donc là, j'ai bien fait en miroir. Vous apportez votre clé USB ou vous, vous leur envoyez un mail, c'est extra. Alors, qu'est-ce que je vais faire Mais ça, je pense que je l'ai expliqué un milliard et demi de fois quand même. Donc, c'est vrai que le laser, c'est mieux. D'ailleurs, je dois répondre à Karine qui m'a demandé si ces photos allaient bien. Euh, parce que du coup, ça s'enlevait. Ben oui, au fur et à mesure, quand vous enlevez trop le papier, à un moment donné, il faut s'arrêter. Et puis, euh, voilà, le vitrificateur, quand vous ne savez pas s'il y a encore du papier ou pas, vous prenez une éponge mouillée, un petit peu humide, bien essorée surtout. Ah. Vous passez et du coup, on voit s'il reste du blanc ou pas. Ah oui, donc, ah oui, il y a Véronique qui dit, un jour, il faudra qu'il monte à frigo Julien. Et on dit, donc, Julien a les cheveux. Un peu, oui, un peu, un peu comme sa mère, oui. Et euh, on dit que Marie-Christine qui dit, j'ai fait la femme sur une boîte. Ah oui pas trop mal malgré les défauts et Catherine qui te dit pour les transferts je vais faire une pause je dois boulocher trop fort car j'ai des petits trous ah bon d'accord bon mais ça ça arrive euh, mais, mais ça m'arrive aussi hein, les petits trous hein. euh, alors qu'est-ce qui va se passer donc j'ai mon dessin j'ai mis en effet miroir je prends mon nez et au transfert et ça c'est ce qui va venir capturer l'encre de mon papier et ensuite qui va, qui va venir le capturer et on va le déposer sur le support vous allez voir c'est très simple 
à faire. Et effectivement, après, c'est un petit peu de patience. Si je me mets comme ça, est-ce que vous voyez, Julien Oui, c'est bon Donc là, je vais, vais l'enduire pas mal quand même. Hein. Je vais l'enduire pas mal. Alors, mon pinceau. Allez, c'est parti. Hop là Allez. Donc, c'est un moment où je peux encore parler, hein. Mais on essaye vraiment d'aller partout, vous croisez, vous mettez un petit peu partout. Et ça, par contre, il ne faut pas que ça dure trois plombes parce qu'effectivement, j'ai mon papier qui va détremper. Vous avez vu, hein, je ne l'étale pas non plus euh, euh, à fond, mais vraiment, je suis en oblique comme ça. Je viens juste étaler. Écoutez, je pense qu'il y en a assez. Voilà, voilà, voilà. Et là, délicatement. Et surtout, vous avez pris au préalable vos mesures. Hein, vous ne faites pas comme moi. Voilà. Et puis, avec un petit chiffon qui est là, avec ce que vous voulez, ça peut être une carte du milieu. Vous allez sur les rebords. Voilà. Et là, vous marouflez, ben vous chassez les bulles d'air, en fait. Hmm, j'ai un pli, j'ai un pli, j'ai un pli. Et là, je vais en avoir. J'ai une grosse bulle d'air. Non, ça va. OK. Alors, parfois, on veut... Voilà, c'est mon ongle. Ce n'est pas grave. Allez. Petit coup de chaud, c'est fou, hein C'est comme si je faisais un truc euh, terrible. Voilà. Allez, hop, j'ai recollé. Comme si j'avais fait une grosse bêtise. Et là, vraiment vous chasser, parce que les bulles d'air que vous allez avoir, et eh ben en fait, ça va faire un manque d'encre. Tant que vous pouvez un peu soulever et qu'il vous, il vous accepte encore que vous souleviez, voilà, vous pouvez aller remettre un petit peu de, un petit peu de colle. Et ben voilà, et après vraiment, voilà, je viens chasser comme ça. Alors, j'ai fait une bêtise aussi, comme là, mais bon, là ça va encore. J'ai, euh, quand j'ai mis mon, la dernière fois, j'ai mis mon héliotransfert. Et j'avais mon pinceau qui n'était pas nickel, nickel, puisque j'avais fait de la patine avant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, avec mon produit, j'ai eu un petit peu de mélange de marron. Et oui, mais quand on enlève le transfert qui doit être normalement, euh, qui ne doit pas être taché normalement, quand vous avez du blanc en dessous, ben vous avez un petit peu de marron et du coup, ça se voit au lieu de faire transparent, d'avoir absolument la couleur en dessous euh, nickel. Donc euh, voilà, vas-y. Je... Oui, alors on dit que alors tu as des, nouveaux, des nouvelles personnes qui découvrent pour la première fois tes lives. Voilà, c'est vrai, super. Ce euh, Ravi de, de vous dit, Julien, c'est la voix off, évidemment. Effectivement, c'est même mon métier des fois. C'est vous que je suis journaliste. Oui, ah, il a fait les. Qu'est-ce que tu as fait, Juju J'ai fait des voix off, j'ai fait des sujets à la télé. Il euh... a fait des. Il a fait euh, tout le sport le dimanche soir à la télé. Non, ouais. c'est tout... la semaine. C'est du lundi au samedi, j'ai fait des sujets ah, sur oui. tout le sport. Je okay. fais de la radio aussi, sur euh, Sud Radio. Oui, bon, voilà. voilà. Sur un meuble en châtaignier verni, dois-je utiliser du vernis fixe pour les remontées de talons Alors, c'est vrai qu'il y a des... Alors, est-ce que vous l'avez déjà euh, Alors, excusez-moi, mais là, juste... Ah. Euh, donc, ce que je fais, c'est que j'enlève... Euh, je vais enlever euh, la partie euh, qui a été traitée du papier. Donc là, on commence le, le premier boulochage. C'est un papier que je n'ai pas utilisé encore. Il est assez, à mon avis, au niveau grammage. Il faudrait que je leur demande. Je ne sais pas si c'est le même grammage. Il est super fin. Mais en plus, il ne s'enlève pas forcément en lambeaux comme d'habitude. Bon, je leur demanderai quel grammage c'est. Oui, alors. Euh... Oh si, ça a l'air d'être pareil. Mais je leur demanderai quand même. Sur un... la question Oui, euh, je ne sais plus. Est-ce que vous l'avez Poncé. Oui. Est-ce que ah vous bon. l'avez poncé Et pourquoi vous l'avez poncé Est-ce que vous le voulez brut En général, quand on ponce un meuble, c'est parce que il est vraiment très abîmé, il est vraiment peint. Vous l'avez déjà peint. Il y a beaucoup de peinture. Il y a des écailles de peinture. Voilà. Là, on peut euh, effectivement poncer son meuble parce que il y a des choses qui ne plaisent pas. Pourquoi ne pas poncer un meuble Parce que justement, vous laissez la protection qui est sur le dessus. Et euh, ce qui empêche euh, cette remontée euh, éventuelle de panin. 
Là, vous m'avez parlé d'un bois que j'ai oublié, d'ailleurs, qui est peut-être assez rouge, c'est ça, le châtaignier Non, je ne sais pas. Euh, oui. Je ne sais plus. Et du coup, euh, alors après, tout dépend... Le châtaignier de... verni, hein, je ne sais pas si ça joue. Ça Comment Le châtaignier verni. Oui. Euh, S'il est verni, il faut laisser. Il faut juste nettoyer, il faut juste enlever. Alors, quand je dis, vous savez que votre meuble est encrassé, c'est juste qu'il a pris la poussière, qu'il a pris des... la fumée de cheminée, qu'il a pris euh, des choses comme ça. Hein. Ce n'est pas que chez vous, c'est sale. Quand c'est gras, c'est pareil, euh, c'est pas parce que vous êtes sale. Là, sur, euh, il faut faire attention euh, parce qu'on dépose du sébum, parce que voilà, ça ne veut pas dire que c'est sale dans une cuisine, c'est pas sale, mais le gras se dépose, enfin voilà. Et ça, c'est impératif, il faut nettoyer. Mais le ponçage n'est pas impératif, surtout pas. Il y avait une autre question, je veux dire. Ouais, oui, plusieurs. Bon, voilà, alors là, alors, du coup, vraiment, que... hein, vous ah, prenez okay. votre temps, c'est un travail de patience. Est-ce est que tu peux poser la question avant oui, euh, oui, à, à la vitesse à vite pour que tu Allez, vas-y, à la vitesse lumière. Alors, comme d'habitude, tu as vitrifié. Oui, bien sûr. Ok. Merci, Nel. Euh, pourquoi imprimer en inversé Il n'y a pas de lettre. Eh bien, si, elle a un regard. Elle a quand même un regard. Euh, et puis le foulard euh, d'une telle. Je crois que je ne sais plus, c'est au niveau du foulard aussi. Et puis au niveau du regard. Je ne sais pas si vous avez fait attention, vous. Mais quand on... C'est bizarre, ça ne le fait pas qu'à moi, c'est pas possible. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous avez une impression d'à l'envers. Peut-être que je suis folle, il hein, n'y a qu'à moi. Mais moi, ça me le fait, je suis sûre qu'à vous aussi, c'est pas possible. Oui, bon, bah, je ne vais pas vous locher pendant trois plombes avec vous non plus. Bonjour, peut-on mettre de la satinelle et faire carreau de ciment dans une douche Oui. Alors, il y a la résine qui est... Il euh, y, y, euh, y a des amis qui l'ont fait, effectivement. Après, c'est résine. On a une résine euh, bicomposante qui peut effectivement aller euh, dans les douches et salles de bain. Donc oui, vous pouvez. Par contre, sur le carrelage, ben, c'est le même traitement. Hein. On dégraisse parce qu'il faut savoir que quand même, dans une salle de bain, il y a beaucoup de gras, beaucoup de gras dans les joints, si vous aviez des carrelages. Parce que euh, tous ces shampoings, tous ces savons, il y a énormément de euh, glycérine. Alors, une autre question. Tu... Bon so euh, bonsoir, tu ne... Toi, tu vas mettre des lunettes. Hein. Tu ne laisses pas sécher la feuille du transfert, tu bolonges tout de suite. C'est juste, euh, juste la première, mais je crois que là, je vais arrêter. Hein, parce que ouais. ça s'en va moins facilement qu'un papier normal. Alors, je, je vais les appeler pour voir ce qu'ils ont, eux, comme papier. Bon, allez, hop, hop, hop. Et on dit, c'est du Claire Fontaine. Et Marianne qui dit, c'est super, on approche des 100 personnes. Bon, super. Et elle écoute du Claire Fontaine, c'est Bon, alors, euh, petite question administrative. Euh, on m'a demandé... Je vais vous juste vous montrer hein, ce que ça donne. Donc là, mon premier goulochage, et vous allez le voir, c'est vraiment ce papier qui est traité, en fait. Ah oui, c'est du Claire Fontaine, peut-être. Mais euh, en tous les cas, je vais leur demander le grammage, ce qui ne changera pas grand-chose de toute façon, puisque la technique restera la même. Donc vous voyez, c'est juste enlever cette première couche de papier. Là, vous allez voir euh, si je mouille un peu. Mais euh, je pense qu'avec le corps, on est pas mal encore. Parce que vous savez, c'est ce que j'ai essayé quand même. Sur du noir, si vous mettez un transfert sur du foncé, c'est pas la peine. Toutes les couleurs claires que vous aviez, euh, vous ne les verrez pas. Elles, va, elles vont vraiment foncer. Et euh, je, là, le corde, c'est encore tout à fait faisable. On voit, on, ça y est, je sais qu'elle va être belle. Euh, voilà, quelque chose de complètement... Euh, et surtout en transparence. Euh, pourquoi j'ai une cliente ce matin, que j'ai récupérée, qui avait directement été sur le site. Euh, pourquoi commander par vous finalement ben oui, c'est une très très bonne question. Eh bien écoutez, euh, il y a des kits, des prix kits qui ne se font pas sur le site, mais qui se font que auprès de, de conseillères. Et puis euh, moi, je peux vous ouvrir le compte. Voilà, vous êtes sous mon couvert. Et après, si, euh, je ne sais pas, la semaine prochaine, il ne vous manque qu'un élément au transfert, et vous ne voulez pas m'appeler pour passer la commande et, et ceci et cela, vous le faites directement chez vous. Je vous ai ouvert votre compte. Qu'est-ce qui se passe Ben oui, en toute transparence, évidemment, euh, quand vous commandez quelque chose, ça, me, ça, génère, hein, ça génère des petites commissions. Et euh, pour que je puisse en vivre, effectivement, et continuer tout ça, euh, mais voilà, plus je vais vendre et, plus, euh, et puis je vais avoir un, un salaire. Et, euh, et puis, voilà, c'est pour ça que, vous, en fait, vous achetez euh, mon... Enfin, vous achetez, oui, entre guillemets, vous commissionnez mes conseils. 
je voulais vous dire autre chose. Également, euh, vous commissionnez mes conseils. Alors certes, je ne vous donne pas de cadeau, je ne vous distribue pas, parce que pour le moment, euh, ce n'est pas possible. Mais euh, bah, pff, on va dire que je suis votre cadeau. Quoi. Voilà. Hum. Je ne sais pas si je vais m'en sortir comme ça, mais en tous les cas, c'est dit. Donc oui, c'est toujours mieux de, de, de faire partie de, de, et puis d'un groupe. Voilà, et surtout, le conseil, si vous avez un souci, pas à n'importe quelle heure de la nuit, mais euh, au niveau du jour, je pense que je trouverai, je trouverai toujours un petit créneau pour vous répondre. Oui. Donc voilà. Attends, je crois que c'est une question que j'avais lue. Est-ce que la question, tu laisses pas, je la fais du transfert, tu me tout de suite ça, oui, tu l'avais posée. Oui. Les livraisons sont en retard de combien de temps alors, euh, moi j'ai reçu une commande du 29 il y a deux jours, donc là on doit être, là j'en ai une qui, pa, qui est partie du 31 et que j'ai reçu le mail comme quoi, euh, donc là on va, être à, on va être à 10 jours, mais comme ils sont, ils ont repris deux personnes, ça va commencer à aller de plus en plus vite. Il y a Marine voilà. qui dit vous ne faites pas le tour tout de suite. Le tour non. de... De ton non, 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 ben là je vais attendre. Alors qu'est-ce qui va se passer ensuite Mais ça, euh, euh, je vais attendre que ça sèche. Si vous voulez mettre un coup de séchoir, vous mettez un coup de séchoir. Ça va reblanchir. Je vais remettre un petit coup d'éponge. Attention l'éponge. Hein. C'est soit vous mettez un coup d'éponge et vous vraiment très, très, euh, très, très rincé. Hein, et, euh, ou alors avec vos doigts, vous commencez. Vous laissez sécher. Vous reboulochez, quand vous boulochez, surtout n'imbibez pas votre papier, vous le laissez sécher. Demain matin, c'est génial, vous allez pouvoir y arriver. Bon, même si euh, Karine, elle a enlevé un petit peu. Mais euh, voilà, et plus vous allez laisser sécher, et il faut recommencer jusqu'à ce que. Et à un moment donné, je vais faire avec le plat de la main également aussi, comme ça. Parce que là, je finis vraiment, là, avec le plat de la main, je fignole vraiment. Donc, c'est mouillé, on laisse sécher. On laisse sécher, on remouille. Pourquoi Parce que plus vous allez le faire et plus vous allez détremper votre papier, laissez au produit le temps d'adhérer et de capturer toute votre encre. Je vous dis séchoir, une fois sec, vous remouillez, vous resséchez, une fois sec, vous mouillez. Jusque quand Jusqu'à ce que vous ne voyez plus justement euh, son papier là. Voilà. On dit que c'était le conseil, le cadeau, c'est normal, c'est une bonne contribution. Il y a Véronique qui demande, mais si jamais on commande en direct via notre compte, vous êtes quand même rémunéré, je crois que non. Alors, si, euh, si c'est moi qui vous ai ouvert votre compte à la base, euh, ou la dernière, voilà, parce qu'effectivement, une, une cliente peut avoir plusieurs conseillères, voilà, de, 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 de se dire, ben voilà, je vais récompenser elle, celle-ci, parce que voilà, ça fait un petit moment que la regarde, ou, enfin, peu importe, parce que j'en ai envie, tout simplement, donc... Euh, euh, je crois que c'est la dernière qui a ouvert le... Enfin, je ne sais pas trop, en fait, si vous avez le choix. Je ne sais pas du tout. Mais en tous les cas, euh, si c'est moi qui vous ai ouvert votre compte et que vous, la semaine prochaine, vous commandez, eh bien, oui, je vais avoir, euh, effectivement, euh, ça va être sous mon couvert. Voilà. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, on va euh, arriver à voir par transparence. Mais il faut quand même laisser sécher. Il voilà, faut quand même laisser sécher un petit peu. Bon, bah, je vais vous embrasser, je vais vous dire à demain. Je vais avancer sur tout ça. Vous avez vu ma chaise Hop là Voilà, elle n'est pas terminée parce que je n'ai pas eu le temps. Mais on a ce côté mat encore un peu. Euh, je vais vitrifier, bien évidemment. Une chaise, je vais vitrifier trois fois. Voilà, où je mets de la résine. Je ne sais pas encore, je vais voir où en sont mes stocks. Mais sinon, je mets de la résine. Forcément, parce que là, on a les derrières de jean, hein, tout ça qui euh, peuvent abîmer. On a euh, les mains, on a le gras, on a plein plein de choses. Donc ça, on vitrifie une chaise absolument trois fois. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à demain, on continue tout ça. Ciao, ciao. Ah, bisous.